。注意看，这个韩国人正在疯狂殴打中国人，拳拳暴击，下手毫不留情。赢下比赛后的他更加猖狂，当众搂抱调戏中国美女，甚至在赛前辱骂中国人。지금생각해도너무치욕적이지다시는기억도하기싫고내가야를못잡으면죽었어도한이될것같아这位嚣张跋扈的韩国人，就是来自山口组的成员金在勋。这家伙从小就不学无术，早早的就辍学，加入了黑社会组织，成为了山口组的一员。在韩国可谓是劣迹斑斑的存在，甚至在发布会现场，只是手下小弟对中方负责人林酱油。面对气焰嚣张的韩国人，中国功夫熊猫敖日格勒霸气迎战。来自内蒙古大草原的敖日格勒，是中国重量级冉冉升起的一颗新星，在擂台上横扫日。没，韩三国高手，没人能够在他的手上撑过一回合。这一次碰上嚣张的金在勋，势必要用自己的拳头狠狠地教训这个不知天高地厚的家伙。就让我们长按点赞三秒，一起为功夫熊猫加油助威吧！比赛铃声敲响，面对敖日格勒超强的气势压迫，金在勋根本不敢近身。敖日格勒直接勾手指示意，让金在勋上前来，但是这家伙完全不敢近身，怕敖日格勒逮住机会一顿胖揍。点点挑衅的意味啊！交手，敖日格勒继续步步紧逼，不断压缩金在勋的活动空间。金在勋眼见已经避无可避了，只能硬着头皮进行拼拳。但他又怎么会是敖日格勒的对手？很快就被打得东倒西歪。金在勋这家伙也很无耻，立马搂抱来化解敖日格勒的攻势。比赛进行了快一分钟之后，两个人才第一次真正交上手。在裁判的干预下，两人分开重回战力对峙。金在勋十分忌惮敖日格勒，他围着场边不断的跑圈，敖日格勒则是穷追不舍。奈何金在勋这家伙太能跑了，敖日格勒也是累得直喘气。由于久久僵持不下，敖日格勒又是一个飞扑，成功将金在勋挤在了围龙边。两人在龙边缠斗，金在勋牢牢地缠住了敖日格勒，不给他发挥重拳的机会。敖日格勒也十分无奈，在裁判的催促下，敖日格勒主动放弃压制，脱离战圈，让比赛恢复战力。两人就就恨不得马上就投入战斗啊！今天呢，这个整体的感觉啊，这个画风，这个节奏跟上次截然不同。
你看金在勋还是得往后啊！哎呦，金在勋抡摆，然后奥瑞格勒倒计时一分钟，给我们说明一个本源。是不是想要去地面？起这两位选手，比赛进入尾声阶段，奥日格勒又发起了激烈的猛攻，一度打得金在勋难以招架，一直到比赛回合结束，打几，直接砸在金在勋的头顶上。倒计时十秒，来看赛。比赛来到第二回合，金在勋试图扳回自己的局面，主动朝着敖日格勒发起了攻势，但都被敖日格勒轻松化解了。敖日格勒凭借自己敦厚的体型，再一次将金在勋压到了围龙边，开始尽情的输出。金在勋顶在鲁鱼的边上，自己身体的重量控制对手，不让对手移动。哎呦，哎呦，又是一个从上向下的砸击、啊啊。这两下打的金在勋，你看脸色都变了啊。呃，这个至少能起到干扰的作用。对。来一下。倒计时三分钟，对方球迷今天关注。虽然奥日格勒一直在积极进攻，但无法给金在勋造成致命伤害。裁判见此拉开了僵持的两人，比赛恢复战力阶段。这个铁笼的中间。听到奥日格勒的场边的教练组成员也是跟他说不要后退。对。嗯嗯哦，对，奥尔格勒应该跟金在勋打，俩人打对拼，应该是很占优势。但是就是怕对对方的一直在往后撤，一直在往后撤，这个对于大级别来说不好打。因为你够不着，并且你往前压的时候，你的重心往前走，呃，容易有空档，容易被对方抓反击。奥日格勒也是已经战胜过很多级别的选手，是。呃，其实就包括刚刚在前面
呃，我们也提到了他在这个路德的比赛当中，对藤田也是被他打败了。对，然后包括上次在长沙站啊，这个现场也是看到了。金在勋已经被敖日格勒吓破了胆，根本不敢有任何的正面交锋。敖日格勒再次前扑，将金在勋挤在围龙边，开始尽情的输出，一直到回合结束。呃，对。因为对于这种重量、这种重量级别的啊，这是呃金在勋的教练团队。哎，这个金在勋是什么意思啊？刚从他顶膝的时候挂到裤裆了。对。其实对于这种像这种大级别选手来说，他们要要避免去之后消耗的体能会更大一些。是的。来看一看，这是刚刚的顶膝。哦啊，因为那个敖日格勒，呃，一直在做用这个顶膝啊去攻击对方的这个对呃大腿，现在一抬膝啊，出现这个。走走走走走，休息之后现在去投入到战斗，哎呦，这一下打到了敖日格勒的面部，是。节奏节奏节奏，好嘞，继续。倒计时十秒，八十三秒，再来一下，再来一下，再来一下，再来一下，再来一下，哎，再来一下，再来一下，哎哎哎哎哎哎哎哎！哎呦，哎呦，刚刚敖日格勒也是想出拳，正好赶在这个点儿上。双方的第三回合的较量，比赛来到第三回合，敖日格勒火力全开，打得金在勋不断后退。就在此时，敖日格勒一个顶膝加高扫腿，成功将金在勋击倒。敖日格勒随即开始地面砸击。勋，这一下可能起不来了。敖日格勒，其实敖日格勒刚刚自己停了一下，应该啊，因为裁判没有做任何示意，对，不该停。在敖日格勒不断的砸击下，裁判见金在勋已经没有抵抗的能力了，赶紧叫停了这一场比赛。敖日格勒则以 KO 的方式狠狠的教训了嚣张的韩国人。大家喜不喜欢敖日格勒这位选手呢？欢迎在评论区留言。